Nafanya nini maisha ni mwako Na sasa uko huru Unazidi kubarikiwa Alifanya nini koko Haka kuwako hivyo ulivyo Na ndiyo mana ni naiba Hiyo ni kwa sababu ya msalaba Hiyo hiyo kalvari Hiyo 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 kalvari Hiyo hiyo kalvari Haleluya Hiyo kalvari Hiyo Piga kelele tena shango kwa buwana Haleluya Haleluya Ebu mpe mkono jirani yako mwambie Kalvari ndia ushindi wetu Mwambie jeuri yetu yuko pale ju Haleluya Ebu nisikia vikaregere tena vya shango kwa buwana Leo nisiku ya kumsifu buwana Nisiku ya kumishangilia buwana Haleluya Tuja sikia Haleluya Haleluya Nataka tumaliza kwa kumshangilia Bwana. Bwana leo ni siku ya kumsifu Bwana na kumwabudu Bwana. Haleluya. Nataka tuhesabu mpaka tatu alafu tumshangilie Bwana kwa nguvu mpaka kuta za Yeriko zianguke. Ngoja nikwambie kidogo, kuta za Yeriko hazikuanguka kwa kusukumwa, zilianguka kwa kusifu Bwana. Na watu walivomsifu Bwana, kuta za Yeriko ndipo zikaanguka. Biblia izungumzi kwamba zilisukumwa. Zinasema kwamba watu walipo muimbia buwana Kuta za eriko nipo zika anguka Haleluya Haleluya Inataka niyesabu mpaka tatu hapa Alafu utapiga kelele za shangwe Kinyakiusa, kichaga, kinini, kihaya Utamishangiria buwana Kari ambafe mungu atakuongoza Haleluya Are you ready to go? Haleluya Moja Melala Moja Bado melala Moja Na mka kidogo Moja Na mka kidogo Moja Iyo inapiga chukabisa Moja Haa inakuja kuja kidogo Moja Haa bado kidogo tena Moja Haa bado tena Moja Mbili Haa wewe mbili Mbili tena Mbili 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 Haa tu mshangilia buwana kwa chewa
juu kabisa karibu Mungu wetu tunasema asante tena kwa uaminifu na kwa upendo wako katika maisha yetu e Bwana Asante mfalme amani kwa kutupa nafasi ya pekee sana ya kuweza kuepo kwenye madhabahu yako asubuhi Hakuna kama we Mungu wetu Hakuna aliye na uweza kama wako wako Tunasema wewe ni Bwana wewe unastahili wewe unastahili kuabudiwa kuinuliwa kuimidiwa wewe ndio unayestahili kuinamiwa peke yako Bwana hakuna aliye kama wewe hakuna aliye kama wewe tazama watoto wako tumeinua mikono yetu juu kabisa hii ni ishara ya kwamba Bwana hakuna kama wewe wewe ndiye ambaye unastahili kuabudiwa, unastahili kutukuzwa mfalme amani. Saa hii tunajinyenyekesha chini ya mkono wako uliodari ili tuweze kupata rehema, ili tuweze kupata neema kwa ajili ya mahitaji yetu. Mungu tunaomba toba kwa damu ya Yesu. Utitakase saa hii tunapenda kusikia neno lako. Sema nasi kwa lugha ambayo tutaelewa, utufundishe kwa ajili ya utukufu wa jina lako katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu tumeomba amen Uninyunyizia emaji Inua mikono yako juu wakati tunaimba wakati wa ukame uachi
Confirme que vem de cabeça. Tukiwa tumesimama hivyo naomba ufungue waraka wa Yakobo ule mlango wa tano mstari ule wa 13 mpaka ule mstari wa 18 Waraka wa Yakobo mlango ule wa tano mstari wa 13 mpaka ule mstari wa 18 waraka wa Yakobo ule mlango wa tano mstari wa 13 tutasoma mpaka ule mstari wa 18 nasoma katika jina la Yesu nasoma katika jina la Yesu mtu wa kwenu amepatikana na mabaya na aombe ana moyo wa kuchangamka na aimbe zaburi Mtu wa kwenu amekuwa hawezi na awaite wazee wa kanisa nao wamombe na, na kumpaka mafuta kwa jina la Bwana na kule kuomba kwa imani kutamuokoa mgonjwa yule na Bwana atamuinua hata itakuwa amefanya dhambi ata, atamuinua hata itakuwa amefanya dhambi atasamehewa Ungameni dhambi zenu ninyi kwa ninyi na kuombeana mpate kuponywa. Kuomba kwake mwenye haki kwa faa sana akiomba kwa bidii. Kuomba kwake mwenye haki kwa faa sana akiomba kwa bidii. Elia alikuwa ni mwanadamu mwenye tabia moja na sisi. Akaomba kwa bidii mvua isinyeshe na mvua haikunyesha juu ya nchi muda wa miaka mitatu na miezi sita. Akaomba tena mbingu zikatoa mvua nayo nchi ikazaa matunda yake. Amen. Naomba tukae. Kanisa Bwana Yesu asifiwe. Kanisa haleluya. Tunamshukuru Mungu ambaye ametupa nafasi ya kipekee kuweza kuwepo kwenye madhabahu yake asubuhi ya leo. Ni neema ya kipekee sana ambayo Mungu ametupatia. Hakuna mtu ambaye ameamua amefika hapa kwa sababu ya uwezo wake au ya kwa sababu ya nguvu au kwa sababu ni mtakatifu sana. Ila Mungu ametupa nafasi ya kipekee kuweza kufika kwenye madhabahu yake asubuhi ya leo kwa ajili ya kusudi lake maalum. Niwashukuru viongozi wa ushirika, wachungaji pamoja na wainjilisti, pamoja na baraza la wazee kwa kutukaribisha kuweza kufika kwa mudu pamoja nasi asubuhi ya leo bwana yesu asifiwe leo mungu ametupa neno au somo ambalo tutajifunza kwa dakika hizi ambazo ametupa hapa na nina imani kwamba mungu anakusudi kubwa na maisha yetu ikiwa ni siku maalumu ambayo pia tutamtolea mungu fungu la kumi lakini ikiwa ni siku maalumu ya kuombea wenzetu wa kidato cha nne ambao kesho wanaanza mitiani yao ya taifa ni muhimu sana kwetu tuweze kusogea mbele za mungu na kuweza kuomba kwa ajili yao ili Mungu wetu azidi kuikumbuka ahadi yake aliyotuahidi kwa habari ya masomo ya watoto wetu. Bwana Yesu na asifiwe sana. Tutajifunza habari ya nafasi ya neno, nafasi ya neno, damu ya Yesu na jina la Yesu katika maombi. Nafasi ya neno, damu na jina la Yesu katika maombi. Hebu tupungiane kwanza mkono. Msalimie pia jirani yako wa kulia na kushoto na ukimtazama usoni hakikisha ametabasamu. Bwana Yesu asifiwe. Asipotabasamu muulize una maana gani? Kwa nini hujatabasamu? Haleluya kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Nataka tuone nafasi ya neno, damu na jina la Yesu katika maombi. Nafasi ya neno, damu na jina la Yesu katika maombi. Na tutajifunza kwa ufupi sana ambapo kila mmoja wetu atapata kile ambacho Mungu amekikusudia kuweza kukipata asubuhi ya leo. Tumesoma hicho kitabu cha Yakobo mlango wa tano, mstari wa 13 mpaka 18. Na tumeona maneno ambayo Biblia inazungumza pale. Inazungumza habari ya maombi. Na inatoa mifano ya watu kadhaa mtu ambaye amepatikana na mabaya aombe 
mtu ambaye hawezi Biblia inatuambia na awaite wazee wamuombe na kumpaka mafuta lakini pia inatueleza ya kwamba kama ana moyo wa kuchangamka na aimbe zaburi lakini pale chini anaendelea kusema kuomba kwake mwenye haki kwa faa sana akiomba kwa bidii kuomba kwake mwenye haki kwa faa sana akiomba kwa bidii kwa hiyo kuna kufanya yale maombi yafae sana ni kule kuomba kwa bidii kwa yule mwenye haki kanisa bwana asifiwe kanisa haleluya sasa kuomba kwa mkristo ni wajibu mwambie jirani yako ni wajibu kuomba kwa mkristo sio jukumu ni wajibu wa kila mkristo kuomba na tunaposema ni wajibu maana yake ni kitu ambacho huwezi ukakiacha huwezi ukakwepa wajibu wako huwezi ukauacha wajibu wako kwa sababu wajibu ni kitu ambacho usipofanya kuna anayekuuliza usipofanya kuna namna utawajibika Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma kile kitabu cha Isaya tisa Isaya tisa ule mstari wa sita Isaya tisa mstari wa sita anasema akaona ya kuwa hapana mtu. Akastaajabu kwa kuwa hapana muombezi. Hebu tuseme hapana muombezi. Basi mkono wake mwenyewe ndio uliomtetea uoko uliomletea wokovu na haki yake ndiyo iliyomsaidia nataka tuone biblia inavyosema akastaajabu maana hapana muombezi maana yake Mungu amefika mahali fulani akaona hali iliyopo akaona mambo ambayo hayajakaa sawa akaanza kutafuta tafuta biblia inasema akastaajabu sana kwa lugha nyingine Mungu akashangaa sana alipokosa anayeomba akasema akastaajabu maana hapana muombezi maana yake Mungu huwa anatafuta mtu anayeomba Mungu huwa anatafuta muombezi anapoona jambo aliko sawa anapoona kuna mambo hayaendi sawa Mungu anapofika mahali anamtafuta muombezi akija kwenye familia anamtafuta muombezi akija kwenye kanisa anatafuta muombezi akija ofisini anatafuta muombezi akija kwenye nchi anatafuta muombezi kanisa haleluya na biblia inatuambia anapotafuta akikosa anastaajabu anasema inawezekanaje hakuna aombaye katikati ya hao watu kanisa bwana yesu na asifiwe kanisa haleluya sasa kwenye maombi kama wajibu wa kila mkristo kuomba maombi ndani ya maombi ni njia moja wapo ya sisi kuwasiliana na Mungu. Moja wapo ya njia ya sisi kuwasiliana na kutengeneza uhusiano wetu na Mungu ni kwa njia ya maombi. Bwana Yesu asifiwe. Zipo njia nyingi sana ambazo mwanadamu anawasiliana na Mungu wake. Lakini kwa njia ya maombi hiyo ni njia moja wapo. Lakini pia maombi ni njia moja wapo ya kueleza hoja zetu mbele za Mungu. Ni njia moja wapo ya kueleza hoja zetu mbele za Mungu. Isaya mlango wa moja mstari wa moja Isaya mlango wa moja moja anasema, "Haya leteni maneno yenu," asema Bwana. "Toeni hoja zenu zenye nguvu," asema mfalme wa Yakobo. "Toeni hoja zenu zenye nguvu." Hebu tuseme hoja zenye nguvu. Kwa hiyo kwa njia ya maombi ni njia moja wapo tulionayo ya kupeleka hoja zetu mbele za Mungu. Kupeleka haja zetu mbele za Mungu. Anaposema neno hoja ni kitu ambacho kiko kwenye mpangilio. Uwezo ukasema ninatoa hoja ambayo haina mpangilio. Bwana asifiwe. Maana yake unapeleka maneno au sentensi zilizopangiliwa vizuri ambazo Mungu akikusikia atakuelewa kitu unachoomba kanisa Bwana asifiwe kwa hiyo maombi ni njia moja wapo ya kupeleka hoja yetu mbele za Mungu lakini jambo lingine maombi ni njia moja wapo ya kufanya maamuzi 
pamoja na Mungu juu ya jamu. Ni njia moja wapo ya kufanya maamuzi, mwambie jirani yako maamuzi. Sasa kwenye hii pointi msisitizo ulioko pale ni maamuzi. Maana yake unaweza ukaamua na Mungu wako kwamba jambo hili liweje au lisiweje. Unaweza ukaamua na Mungu wako ya kwamba hili liende staili hii na hili lisiende hivi. Ukisoma Isaya moja mstari wa 18. Isaya moja mstari wa 18. Isaya moja 18 anasema hivi. Haya njoni tusemezane asema Bwana. Dhambi zenu zijapokuwa nyekundu sana zitakuwa nyeupe kama theluji. Zijapokuwa nyekundu kama bendera zitakuwa kama sufu lile neno la kwanza analosema haya njoni tusemezane biblia kiingereza kwa tafsiri ya amplified bible anasema come now let us reason together says the lord let us reason together maana yake mungu anakutaka ukae naye meza moja muamue ili uweze kuamua ili jambo linakaje ili linaendaje kwa hiyo sisi kama wakristo tunayo nafasi mbele za Bwana za kwenda mbele za Mungu na kufanya naye maamuzi na anapokuja duniani anatafuta mtu anayeomba kwa, kwa, kwa lugha nyingine anatafuta mtu wa kuamua naye kinachotakiwa kusimama ambacho ni kusudi lake kanisa haleluya na anapofika akikuta muombezi Biblia inasema anaanza kumsikiliza yule muombezi anachosema. Anaanza kuamua pamoja naye. Ndio maana akaweka hii statement, let us reason together. Unaona ni heshima ya namna gani Mungu aliyotupa kwamba unaweza ukaamua pamoja naye? Hali ulionayo ya kimaisha unaweza ukaenda mbele za Mungu ukaamua pamoja naye kwamba Mungu sitaki hii kae hivi sitaki iendelee kukaa namna hii Mungu sitaki hali hii iendelee Mungu nataka jambo hili libadilike hebu tukubaliane Mungu nisaidie hapa ingilia kati una nafasi mbele za Bwana kanisa haleluya na jambo hili tukishajua namna hii lazima tuanze kujifunza habari ya mambo yaliyo ya muhimu sana kwenye maombi na leo tumechagua roho mtakatifu ametuchagulia kujifunza mambo matatu kwa habari ya neno damu ya Yesu pamoja na jina la Yesu haya ni mambo ya muhimu sana tunapoomba tukianza na neno wa kolosai mlango wa tatu mstari wa 16 wa kolosai mlango wa tatu mstari wa 16 anasema neno la Kristo na likae kwa wingi ndani yenu. Hebu tuseme kwa wingi. Kanisa tuseme kwa nguvu wote kabisa, kwa wingi. Anaposema kwa wingi anaendelea kusema ndani yetu katika hekima yote mkifundishana na kuonyana kwa zaburi na nyimbo na tenzi za rohoni huku mkimwimbia Mungu kwa neema mioyoni mwenu. Nataka tuone lile neno, neno la Kristo na likae kwa wingi ndani yenu. Biblia inatuambia habari ya kujaa neno la Mungu ndani yetu. Na tunapozungumza habari ya maombi ni lazima tuzungumzi habari ya neno la Mungu. Kwa sababu bila neno la Mungu hakuna maombi. Narudia. Bila neno la Mungu hakuna maombi. Bwana Yesu asifiwe. Ndani ya neno la Mungu, neno la Bwana ndilo ambalo linatusaidia kujenga imani. Biblia inatuambia kwenye Waebrania mlango wa moja ule mstari wa sita pasipo imani hatuwezi kumpendeza Mungu. Na imetupasa kila amwendeaye Mungu aamini kwamba yupo na anaweza akampa haja anazomuomba. Kwa hiyo hauwezi ukampendeza Mungu kwenye maombi bila Imani tunaenda pamoja. Lakini Warumi kumi mstari wa saba anasemaje? Anasema basi imani chanzo chake ni kusikia. Na kusikia kuna kutokana na neno la Kristo. Maana yake ni kwamba kama uwezi kuomba bila imani, na imani uwezi ukaipata bila neno. Uwezi ukapata imani bila neno. Imani inajengeka ndani ya mtu baada ya kusikia neno. Kwa hiyo imani yoyote uliyonayo 
kuna neno umelisikia ndio maana likajenga hiyo imani kanisa bwana asifiwe sasa haijalishi na imani nzuri au ni mbaya kwenye eneo fulani lakini kuna neno umesikia bwana asifiwe kwa mfano kama kuna eneo unaloliogopa basi kuna neno umelisikia likajenga imani imani ulionayo ndani imezaa hofu tunaenda pamoja kama ndani yako kuna eneo una ujasiri wa kwenda una ujasiri wa kufanya una ujasiri wa kutenda maana yake kuna neno umelisikia ambalo ndani yake limekuchengea imani fulani bwana asifiwe sasa uwezo ukapata imani pasipo neno kwa hiyo neno la Mungu ndilo litakalokupa imani kwenye kuomba lakini pia neno la Mungu ndani yake kuna ahadi za Mungu ukisoma Zaburi ya 138 mstari wa pili Zaburi ya 138 mstari wa pili Biblia inazungumza mambo mengi pale lakini mwisho ule mstari anasema umeikusa ahadi yako kuliko jina lako tunaona pale mwisho anasema umeikusa ahadi yako kuliko jina lako maana yake Mungu aliye hai anaheshimu sana ahadi yake Bwana Yesu asifiwe hebu tupungiane kama tuko pamoja kwa mfano Biblia inavyosema mnikumbushe na tuojiane kwa Kiswahili cha kawaida uwezo ukamkumbusha mtu kitu ambacho hajawahi kusema Bwana asifiwe ni lazima awe alishawahi kusema sasa unamkumbusha lakini pia kwa jinsi ya kawaida uwezo ukamkumbusha Mungu maana Mungu huwa asahau Bwana asifiwe sasa anaposema unikumbushe si kwa ajili yake anataka umkumbushe ili na yeye ajue kama we unajua ahadi aliyokuwa hii Bwana asifiwe anaposema unikumbushe anataka uzungumzie habari ya ahadi zake alizokuwa hii anaposema eleza mambo yako upate kupewa haki yako muulize jirani yako haki yako ni ipi mbele za Mungu kama ujui haki yako utamweleza nini ninachotaka tuone haki yako tunaipata kwenye neno haleluya ahadi za Mungu ziko kwenye neno Bwana asifiwe hapa kwenye neno la Bwana kuna ahadi yote ambayo Mungu ametuahidi yameandikwa na lililoandikwa alibadiliki lililoandikwa linasimama Biblia inasema nchi na vitu vingine vyote vitapita lakini neno la Bwana halitapita kanisa haleluya kwa hiyo tunachotakiwa kujua ni kwamba ni muhimu kujia neno la Mungu. Unajua ahadi ulizoahidiwa na Mungu kiasi gani. Kama ujui, muulize jirani yako sasa unaomba gani? Bwana asifiwe. Tupungiane watu wa kijitonyama. Hebu tumpigie Yesu makofi ya kutosha kabisa. Haleluya. Lakini wapendo ndani ya neno, ndani ya neno Mungu Usikia maombi na hujibu maombi sawasawa na neno lake. Mungu usikia maombi na hujibu maombi sawasawa na neno lake. Yeremia moja, kumi na moja na kumi na mbili Yeremia anaulizwa unaona nini? Yeremia anajibu naona ufito wa mlosi. Mungu anamwambia umeona vyema. Naliangalia neno langu ili nipate kulitimiza na aliangalia neno langu ili nipate kulitimiza kwa lugha nyingine Mungu hajibu maombi ambayo ni nje ya neno lake kwa hiyo lazima uombe sawasawa na neno na Mungu atakujibu sawasawa na neno maana yake tunapata umuhimu mkubwa sana wa neno la Mungu Bwana Yesu asifiwe sasa kinachotokea kwenye kanisa kinachotokea kwetu kama watu wana wa Mungu tunajikuta tunaomba zaidi kuliko neno tunafanya maombi zaidi kuliko neno na imefika mahali ambapo watu tunategemea maombi kuliko kutegemea neno la Mungu tupungiane kwanza hapo hapa furahishi sana amina zimeshuka Bwana Yesu asifiwe 
asilimia tisini ambayo watumishi tunapigiwa simu asilimia tisini watu wanaomba maombi asilimia tisini wanaomba maombi sio kwa sababu hawezi kuomba lakini ni kwa sababu tumeweka kipaumbele kuomba kuliko neno ni wachache ambao wanakutafuta wakikwambia ninaomba unipe neno ambalo natamani kuvuka hapa naomba unipe neno la kunitoa hapa ni wachache ambao nilishowe kuwasikia wakiniambia nahitaji mstari wa kusimamia napita mahali pa gumu mtumishi wa Bwana nahitaji mstari wa kusimamia ukimpa mstari anasimama nao maana yake huyu mtu anatafuta neno wengi tunataka maombi ngoja niwaambie maombi hayabadilishi hali ulio nayo kinachobadilisha hali ulio nayo ni neno la Mungu aliye hai Haijali shumba masaa matano usitegemee yale maombi kinachobadilisha sio maombi kinachobadilisha ni neno la Bwana Hapo amina hakuna Bwana asifiwe Jamani haleluya Neno la Mungu ambalo liko kwenye ne, kwenye maombi lile neno unalolitamka kwenye maombi ndilo linalobadilisha. Kweni Zaburi anasema anasema ulituma neno lake, ulituma neno lake na kutuponya na maangamizo yetu. Maana yake neno la Bwana ndilo linaloponya. Kama tukiomba uponyaji, kinachoponya mtu sio yale maombi, ila kinachoponya mtu ni ile neno la Mungu linaloachiliwa kwa ajili ya uponyaji. Na ndio maana Yesu hakuwahi kumwambia mtu sawa sawa na maombi yako umepokea. Alimwambia sawa sawa na imani yako umepokea. Imani tunaipata wapi? Kwenye neno. Bwana asifiwe. Tunaenda pamoja. Sasa watu wengi pia tunategemea maombi kuliko neno. Usiyategemee maombi yako. Ukishaomba usiseme kwa sababu nimeomba nitavuka. Usema hivi. Sema kwa sababu na muamini ni muombaye nitavuka. Usiseme nimeomba masaa mengi sana. Kwa hiyo Mungu atanijibu. Na ndrusi ni wape mfano mmoja. Siku moja tuliingia kwenye maombi tukiwa tunajiandaa kwenda kwenye huduma mahali. Ile huduma hakuna huduma iliyokuwa ngumu kama ile. Tumishi tulifunga siku tatu kavu. Tunajiandaa kwa ajili ya huduma tumejifungia tunaomba watumishi wa Bwana Mungu naomba utupe upako naomba utujase nguvu ya kwenda kukutumikia tumeenda kwenye ile shule kwa ajili ya ile kazi tumefika pale sisi tunategemea kwamba yatalipuka mapepo mengi tuanze kukemea tumehubiri tumekemea mapepo hajaanguka hata mmoja na tukakaa pale tukaulizana kila mtu anamwangalia tuliko watatu tunaangaliana tunasema kwani leo hatuna upako kuna nini unajua mnajaribiwa kabisa hata kusukuma msimwambie mtu mwingine lakini bwana asifiwe unajaribiwa kabisa kusukuma sasa mawazo yetu yalikuwa tunafikiri ya kwamba watu wakianguka ndio wamepona au tunafikiri ya kwamba ili tujue kuna upako ni watu kuanguka Tumemaliza pale nilirudi kwa Mungu nikamwambia Mungu tustudiane siku tatu sijala. Alafu Mungu sijakuona unamaanisha nini? Akaniambia shida yenu nilitaka niwaonyeshe ya kwamba nyinyi mnategemea maombi yenu mnafikiri mnafanya kazi yenu yangu kwa sababu mnaomba sana. Hamfanyi kazi yangu kwa sababu mnaomba sana ila mnafanya kazi yangu kwa sababu neema yangu ipo kubwa kwa ajili yenu. Nikiondoa neema yangu amwezi kufanya nikamwambia kwa hiyo hatutakiwi kuomba sana akasema ah ah unatakiwa kuomba lakini usiyategemee maombi yako Usiseme kwa sababu nimeomba sana nitavuka ah sema kwa sababu Mungu wangu aliye hai ninamwamini na nimemwomba yeye yeye atafanya kwa ajili yangu Kama mmenielewa tupungia na mikono Mwambie jirani yako hilo ni neno. Mwambie jirani yako tena neno la Mungu. Lakini pia tumeona tuna damu ya Yesu. Nataka tuizungumze haraka haraka ili tuweze kuunganisha haya mambo pamoja tuone kile ambacho Mungu anataka kutuambia. Tuna damu ya Yesu. Damu ya Yesu ni mojawapo ya kitu muhimu sana kwenye maombi. Damu ya Yesu Biblia inavyosema habari ya damu ya Yesu 
hatuwezi tukapita kila mahali lakini Biblia inasema damu ya Yesu ni kafara iliyokubaliwa kwenye madhabahu iliyoko kwenye ufalme wa mbinguni na iliyopokelewa ikakubaliwa kuliko kafara nyingine zote na ile damu ya nafsi yake Yesu aliyoingia nayo patakatifu Mungu akaikubali mpaka leo ile damu yuko pale kwenye madhabahu ikinena mema kwa ajili ya maisha yetu na ile damu ya Yesu haiko kwa ajili ya watu fulani tu ile damu ya Yesu ipo kwa kila anayeamini kila atakayeamini juu ya damu ya Yesu ile damu ya Yesu inamsaidia kwenye maisha yake damu ya Yesu sio kwamba iko kwa ajili ya wakristo peke yao hata akimwamini akiamini mtu mwingine damu ya Yesu akiitia damu ya Yesu inamsaidia Bwana asifiwe Yesu asifiwe damu ya Yesu imetupu, inatufungulia patakatifu pa Mungu ili tuweze kuomba hakuna mtu ambaye angeweza kuwa na kibali cha kupaingia patakatifu pa Mungu kama isinge kuwepo damu ya Yesu ukisoma Waebrania kumi mstari wa 19 na wa 20 anasema kwa kuwa tuna ujasiri wa kupaingia patakatifu kwa damu ya Yesu kupitia kwenye pazi lilo haya lilotufanyia linalopita kwenye mwili wake Kristo na tutaka tuone tuna ujasiri wa kupaingia patakatifu kupitia nini kanisa kupitia damu ya Yesu damu ya Yesu ilipotufungulia mlango wa patakatifu imetusaidia hata mimi na wewe tunaweza tukaingia mbele za Bwana na kuomba labda tuzungumze kidogo kipindi cha mwanzo ukisoma agano la kale aliyekuwa anaruhusiwa kuingia patakatifu pa patakatifu ni kuwa ni mkuu na kabla hajaingia alikuwa anajitakasa siku za kutosha tu na pamoja na ule utakaso kabla hajaingia watamfunga na kamba miguuni kwa sababu akifia kule patakatifu hakuna wakwenda kumtoa kwa hiyo inabidi aingie na anaingia kila mwaka kwa sababu akiingia mwaka huu dhambi ya mwaka jana inakumbukwa tena kwa sababu hakukuepo damu hakukuepo kafara iliyoweza kufuta dhambi isikumbukwe tena Bwana asifiwe lakini Yesu alipokufa pale msalabani Biblia inatuambia pazia la hekalu lilipasuka lile pazia lilipopasuka na Biblia inatuambia aliwanunulia Mungu watu wa kila kabila watu wa kila taifa nao wanamiliki na kutawala juu ya nchi maana yake anataka kutuambia kwamba sisi ni makuani ambao na kupitia damu yake tunaweza na sisi tukapaingia patakatifu kwenda kusema na Mungu wetu kanisa haleluya maana yake tumepata hiyo neema kupitia damu ya Yesu na ndio maana tumesoma hii mistari kwa hiyo damu ya Yesu inakufungulia mlango uwezi ukasogea mbele za Mungu pasipo damu ya Yesu tupungiane namna hii tunajifunza kwanza kidogo kabla hatujaenda kuhubiri Bwana asifiwe damu ya Yesu ni kwa ajili ya ulinzi damu ya Yesu inalinda Waebrania 11:28 Waebrania mlango wa 11 mstari wa 28 damu ya Yesu ipo kwa ajili ya ulinzi Biblia inatuambia kwa imani akaifanya pasaka kwa kule kunyunyiza damu ili yule ajaye kuangamiza wazaliwa wa kwanza asiwaguse wao tunachotaka tuone kwa njia ya damu ya Yesu damu ya Yesu inafanyika kama ulinzi ili yule anayetaka kupita kuharibu asiguse chenye damu ya Yesu narudi kilichoachiliwa damu ya Yesu akija yule muharibu akitaka kukiharibu hawezi kwa sababu damu ya Yesu inafanyika kama ulinzi inafanyika kama ukuta ikishafanyika kama ukuta yule akija muharibu akitaka kuharibu kile kitu ambacho mekiachilia damu hawezi kukiharibu kwa sababu damu ni imesimama kama ukuta kanisa haleluya lakini damu ya Yesu inafuta matamko ya laana inatufutia matamko ya laana yaliyotamkwa juu ya maisha yetu. Waebrania mlango wa 12 ule mstari wa 24 anasema na Yesu mjumbe wa agano jipya kwa damu ya kunyinyizwa 
inenayo mema kuliko damu ya bili. Hebu tuseme inenayo mema kuliko damu ya bili. Maana yake hii damu ya Yesu ipo kwa ajili ya kutufutia yale matamko yote ya laana. Maana yake yenyewe iko pale inanena mema. Wakati yale matamko yameachiliwa ili unenewe mabaya kwenye maisha yako ile damu ya Yesu inanena mema kwa ajili yetu unapoachilia damu ya Yesu inanena mema kwa hiyo kama wamekutamkia laana mahali wewe unaachilia damu ya Yesu sawa sawa na Hebrania 12:24 ukitamka damu ya Yesu namna hiyo maana yake inafuta yale maneno yote inabaki neno la Bwana ambalo Biblia inatuambia Mungu wetu hatuneneagi laana yeye ametuachilia baraka na unapoachilia damu ya Yesu inafuta yale matamko Kanisa haleluya Na unapochua ili jambo Mtu anaposema neno baya juu yako hauchelewi na we saa hiyo unasema na mimi kwa damu ya Yesu ninafuta ili neno lililotamka hapa ninabandika damu ya Yesu wa sawa na Ibrania 12:24 ninafuta ili neno mimi sio mlaaniwa mimi ni mbarikiwa mimi sijalaaniwa mimi sio wa kushindwa mimi ni mshindi kwa china la Yesu unapotamka namna hiyo kwa damu ya Yesu lile neno lilo litamka inanena mema kuliko damu ya bili bwana yesu asifiwe lakini damu ya yesu pia ni silaha ufunuo 12:11 12:11 na ufunuo anasemaje anasema nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondo na kwa neno la ushuhuda wao kwa hiyo nataka tuone ya kwamba damu ya yesu ni silaha maana yake unaweza ukashinda vita kwa damu ya yesu Unaweza ukapigana vita kwa damu ya Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini katika maombi tunalo jina la Yesu, tunalo jina la Yesu, Matendo 4:12. Matendo mlango wa 4:12. Kanisa Bwana Yesu na asifiwe. Kanisa haleluya. Matendo mlango wa 4 ule mstari wa 12. Tusome wote pale, tusome wote kabisa. Moja, mbili, tatu wala Hakuna okovu katika mwingine awaye yote. Kwa maana hapana jina jingine chini ya mbingu walilopewa wanadamu litupasa sisi kwa okoleo kwalo. Kanisa haleluya. Hapa ni Petro anazungumza na wale wazee walio wakamata. Wakawaambia hatutaki tena muendelee kuhubiri hizi habari. Biblia inatuambia wale wazee walimuuliza swali Petro. Akamuuliza ni kwa mamlaka na ni kwa jina la nani mnayafanya haya Petro akamjibu tunayafanya haya kwa jina la Yesu tunazizungumza habari za jina la Yesu wakati anamalizia sentensi yake akawaambia wala hapana wokovu kwa mwingine wa yote maana hakuna jina lingine walilopewa wanadamu kuokolewa kwalo isipokuwa ni ili jina Yesu jamani mngempigie Yesu makofi hakuna jina jingine walilopewa wanadamu kuokolewa kwalo kama sio jina la Yesu sasa angalia Biblia inatuambia habari ya neno Biblia inatuambia habari ya damu ya Yesu Biblia inatuambia habari ya jina la Yesu Biblia inasema naliangalia neno langu ili nipate kulitimiza Biblia inatuambia damu ya Yesu inaposimama katikati yetu inatutetea katika haki na hakuna sheria katika ulimwengu wa roho ambayo iko juu ya sheria ndani ya damu ya Yesu hakuna iliyo juu ya hapo na hapa tuna jina la Yesu jina lipitalo majina yote jina ambalo Biblia inatuambia hakuna jina jingine ambalo tumetupasa kuokolewa kwalo wapendwa nataka niseme asubuhi ya leo ya kwamba tunalo jina la Yesu tunayo damu ya Yesu ukiwa na neno ukiwa na damu ya Yesu ukiwa na jina la Yesu ni lazima kwenye njia yako kama kuna maadui wamekaa inabidi wakae pembeni kwa sababu ukiwa na neno ukiwa na jina ukiwa na damu hana mahali ambapo anaweza akakwepa ni lazima uvuke uende pale ambapo Mungu anakusudi na nataka nitangaze hatuna mashaka na neno la Mungu Jamani haleluya. Hatuna mashaka na damu ya Yesu. Hatuna mashaka na jina lake. Tuna uhakika nalo. Hatubahatishi. 
Hatubahatishi hizi habari tunazosema hapa. Bwana Yesu asifiwe. Hata shetani anaelewa kilichotokea msalabani. Anajua pale msalabani kitu gani kilitokea. Anajua kabisa Yesu alipokufa pale msalabani ilifika mahali akasema imekwisha. Akiwa pale msalabani akasema imekwisha. Alipokufa akashuka kuzimu, akamfuata shetani akamwambia, "Hebu nipatie funguo." Akamnyang'anya zile funguo alizokuwa nazo. Biblia inatuambia yeye ni mzaliwa wa kwanza. Sisi tunalo neno, sisi tunayo damu, sisi tunalo jina. Jamani tunalo neno, tunayo damu ya Yesu, tunalo jina ya Yesu. Hatunaje ya kuogopa. Haijalishi amejipanga kiasi gani juu yako. <laughs> Haijalishi ameenda kwa mganga gani kwenye msitu gani. Una neno, una jina la Yesu, una damu ya Yesu. Una neno, una jina la Yesu, una damu ya Yesu. Hebu nyosha mikono yako namna hii. Nyosha namna hii mwambie jirani yako nina neno, nina damu ya Yesu, nina jina la Yesu. Haleluya. Sasa angalia kinachotokea. Biblia inatuambia likitajwa jina la Yesu mahali popote Shetani anaelewa kwamba kuna jina limetajwa hapa. Likitamu kwa jina la Yesu ni kwa sababu unaposema kwa jina la Yesu ndani yako unajua ya kwamba Yesu akisikia jina lake limeitwa anakuja. Yesu akisikia jina lake limeitwa sifa zake zinajidhihirisha. Yesu anaposikia jina lake limetajwa, ghafla ule uwepo wake unaanza kuonekana. Wale watu wanajiuliza inakuwaje? Mbona ametamka tu jina? Hapana. Ukiita jina la Yesu, unaaje kumwambia tena Yesu njo Ukishaita jina lake, ye mwenyewe anajua anapaswa kuwepo. Labda mjanielewa vizuri. Hebu tupungiane kwanza. Gonga kwanza na jirani yako. Nataka tuelewe jambo hapo. Chukaji tuna jina. Kwanza tuna neno. Biblia inatuambia mambo yote yatapita. Na kila kitu kitapita lakini sio neno. Kwa hiyo kama neno limesema kitu kwa ajili yangu hakuna kinachoweza kubadilisha. Bwana Yesu asifiwe. Kama Mungu ametamka kitu kwenye neno Hakuna kinachoweza kubadilika. Kama Biblia imesema nitabarikiwa, hakuna awezaye kunilaani kikawezekana. Kama neno limesema utashinda, uwe na uhakika, utashinda, maana haliwezi kubadilika lile neno liko pale pale. Bwana Yesu asifiwe. <laughs> Haleluya kanisa. Haliwezi kubadilika Anaweza akainuka mtu kutoka anakuinukia na kuanza kukwambia Bwana hapa uwezi kutoka. Hapa uwezi kuvuka. Lakini mimi nakwambia kama neno limesema utavuka, achana na maneno mengine. Baki na neno lililokwambia utavuka. Wanadamu wanayo maneno lakini Mungu analo neno moja tu. Biblia Bwana Yesu asifiwe jamani. Kanisa haleluya. Biblia inatueleza wasi Unaposhika neno labda labda wamekwambia ya kwamba utaza wanakwambia labda utaza e, sawa wamesema hivyo wameenda kwa waganga wakasema utapata mtoto sawa lakini sisi tuna neno tunakutoka 23 ule msari wa 26 anasemaje anasema hapana mwenye kuharibu mimba wala tasa katika nyumba yako wala na wana miaka yako ya maisha yako itatimizwa kwa hiyo mimi nilalo neno ya kwamba hamna tasa wala mwenye kuharibu mimba hamna tasa wala mwenye kuharibu mimba hilo neno lingine ambalo umeenda kulitafuta hilo aliko kwenye Biblia jamani tunalo neno haleluya muulize jirani yako una neno gani mahali unakopita una neno gani ah, inawezekana labda wamekwambia kabisa mtoto wako atafeli tazame jirani yako usoni mwambie mimi mimi labda nasema mtoto watoto wako atafeli 
Wamesahau, wamesahau kile kitabu cha kumbukumbu nane mstari wa tatu nanyi mtakuwa vichwa wala sio mkia. Wamesahau, wamesahau Zaburi ya tisa ule mstari wa tisa ni na akili kuliko wakufunzi wangu. Maana shuhuda zako ndizo ninazo zitafakari. Jamani nasema tuna neno la Bwana, tuna neno la Bwana ambalo sisi ndilo tunalo litazama. Hatu yatazami maneno ya watu. Sisi Ah, haijalishi wao watoto wako inawezekana hawatafakari shuhuda za Bwana lakini wewe unatafakari kwa niaba yake. Biblia inasema unazo akili kuliko wakufunzi wako. Hebu tupongeane. Bwana Yesu asifiwe. Yesu asifiwe. Wamekuambia nini? Muulize jirani yako wamekuambiaje? Mtingishe, mshike mkono mwambie wamekuambia nini? Una taarifa gani? Labda una taarifa, labda umepewa taarifa ukaambiwa ya kwamba Bwana wewe utabaki kuwa maskini, yani wewe watoto wako na ndugu zako hawezi kuendelea. Wamesahau kumbukumbu mlango wa nane mstari wa nane ya kwamba mtamkumbuka Bwana Mungu wenu aliyewatoa katika nchi ya Misri, maana ndiye akupae nguvu za kupata utajiri ili alifanye imara agano lake. Unajua wamesahau kabisa, wamesahau. Wamesahau kumbukumbu 28 mstari wa mbili kwamba unajua wewe utakopesha mataifa hautakopa wewe unajua wamesahau jamani haleluya mwenzangu kanisa lazima uwe na neno ambalo unasimama nalo sawa amesema utabaki maskini lakini biblia inasemaje ya kwamba yeye ndiye anipae nguvu za kupata utajiri mgeuke jirani yako tena mwambie una taarifa gani umepewa taarifa gani Hizo taarifa umepata wapi? Inawezekana wamekufata wakakwambia Bwana hii mipango yako haiwezi ikatimia. Mipango ambayo unaipanga haiwezi ikasimama. Hizo nazo ni taarifa. Lakini tukisoma Ayubu mlango wa 22 ule mstari wa 28 anasema nawe utakusudia neno. Nalo neno litathibitika kwako na mwanga utaziangazia njia zako. Maana yake ni kwamba plani zako zitatimia. Kile ambacho umekipanga kitatimia kwa sababu gani unalo neno amalo linasema ni linasema wazi kabisa ya kwamba utakusudia neno nalo neno litathibitika kwako muulize jirani yako una taarifa gani ni swali ambalo natamani kila mtu aondoke nalo akiwa anajiuliza hizo taarifa zimetoka kwenye neno kama hazijatoka kwenye neno zipuuzie bwana asifiwe yesu asifiwe kuna wakati unafika Unasikia kuna taarifa zimeenea mahali. Alafu mtu anaanza kuuliza. Anakuambia jamani, kuna taarifa mmesikia zinaenezwa sehemu. Naombeni mzipuuzie, si za kweli. Na mimi nimekuja kukutangazia. Kama kuna taarifa unayo ambayo ni kinyume na neno la Mungu kwenye maisha yako, ipuuzie, si ya kweli. Haleluya. Naomba uipuuzie. Kama una taarifa ya kwamba magonjwa ambao umetajiwa kwamba yatakuwa umeambiwa kwamba una magonjwa mabaya kama una hizo taarifa zipuuzie kwa sababu neno linasema kwenye kitabu cha kutoka mlango wa 15 mstari wa 26 anasema anasema ya kwamba maradhi ya Misri hayatawapata nini kwa hiyo kama una taarifa tofauti na hizi zipuuzie si za kweli Kwa nini tunasema hivi? Ukiendelea kuziamini hizo taarifa, unachokiamini kitasimama kwenye maisha yako. Jamani asubuhi ya leo tuna neno kama wamesema habari ya magonjwa ya puuzie. Biblia inasema maradhi ya misi hayatatajwa kweli. Hatugombani na madaktari. Inawezekana madaktari mko hapa mtaanza kuniambia, we kijana ina maana sisi hatujui tunachofanya. Hatugombani na nyie, lakini nyie sio saini ya mwisho. Nyie sio kwamba mnatakiwa muweke sahihi ya mwisho. Anayetakiwa kuweka sahihi ya mwisho ni Yesu Kristo wa Nazareti aliyeha. Kama Mungu wako acha kuwekea sahihi, acha kutangaza kufa. Hafi mtu nasema, paka Mungu aweke sahihi yake. Madaktari wanaweza wakakwambia jamani ugonjwa uwezi kupona. Unajua kipataga shida ya ugonjwa. Watu wengi sana tumewazika kwa sababu ya ugonjwa. Kwanza una siku chache sana. Nani unikome kwa jina la Yesu? 
Tupungiane jamani tupungiane. Mwambie jirani yako zipuuzie si za kweli. Asubuhi ya leo tunatangazwa kwenye madhabahu. Taarifa yoyote ambayo sio sawa na neno la Mungu ipuuzieni. Hakuna taarifa inayosema kwamba utakufa. Sawa wameenda sehemu wakakuletea taarifa ya kwamba Bwana utakufa. Ameenda kwa mganga kwa waganga wake wakakuletea taarifa wakakwambia Bwana una siku chache sana ufe wamesahau zaburi ya 118 mstari wa 17 sitakufa bali nitaishi ili niasimulie matendo makuu ya Bwana wamesahau hiyo zaburi kwa hiyo kama una taarifa za kufa sio za kweli zipuuzieni haleluya na tunapozungumza namna hii tuna zaburi ya 118 mstari wa 17 sitakufa hebu sema sitakufa hebu tamka sitakufa bali nitaishi ili niasimulie matendo makuu ya Bwana haijalishi wamekutamkia wangapi lakini afi mtu hakuna anayeweza kuongeza pumzi yako hata kidogo unajua asante Yesu ambaye hatuuziwi mitungi ya oxygen kama tunavyouziwa orix kuna watu ambao tusingekuwa duniani leo yani Mungu wewe unastahili sifa pigia Yesu makofi kama kwa kweli Mpigieni ya juu jamani kama mnaungana na mpigieni ya juu. Hivi umewahi kufikiri kwamba ndio tunauziwa oxygen kwenye mitungi. Alafu kadri na kila siku zinazidi kupanda. Mi nakwambia kuna wengine tulisha tungetakiwa tu tulishaondoka. Lakini asifiwe Yesu hakuna anayenunua. Kanisa haleluya tumepewa bure na Bwana. Kwa hiyo mtu akija akiniambia, unajua jamaa yangu wewe utakufa kesho. Yaani unajifanya kuomba omba, utakufa kesho. Namwambia pole, maana mimi taarifa nilizonazo ni nyingine kabisa. Kwanza hesabu ya siku zangu itatimia. Moja, mbili, sita kufa bali nitaishi. Tatu, lazima nitimiza kusuri la Bwana. Nikishamaliza ndio niondoke. Siwezi nikaondoka duniani sijamtia shetani hasara. Haiwezekani. Lazima ukiondoka dunia inajua kabisa kuna mtu hapa kaondoka. Kama mnanielewa tupungiane. Ngeuke jirani yako mwambie hizo taarifa si za kweli. Sunona anavyokuangalia kwa huruma. Alikuwa na taarifa sio za kweli. Bwana Yesu asifiwe. Jamani haleluya. Jamani kanisa haleluya. Asante Yesu ali hai kwa sababu wakati mwingine tunatembea mtu kila mtu anayekutana naye anakuambia uwezi kila unayokutana naye uwezi kila unayokutana naye uwezi au unataka kufanya hiki we uwezi unataka kufanya kile we uwezi kila kitu uwezi hizo taarifa zipuuzi si za kweli wa Filipi mlango wa 4 mstari wa 12 na 13 inakanusha inasema Nimejifunza kuwa radhi na hali ya yote niliyonayo. Nimejifunza kushiba, nimejifunza kuona njia. Nimejifunza kuwa nacho, nimejifunza kuishiwa, lakini nayaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Jamani inakanusha. Hebu mpe Yesu makofi inakanusha. Hizo taarifa zisio za kweli. Zipuuzie anayekuambia uweze atokane na Bwana. Anayekutia moyo na kukwambia ila weka kwa staili hii. Anza na Bwana utaweza. Anza na Bwana utaweza. Tunahitaji watia moyo sio wavunja moyo. Ukiokea jirani yako tena mwambie hizo taarifa zipuuzie sio za kweli. Mtazame usoni, ashaanza kutabasamu kidogo. Pigie Yesu makofi kama jirani yako ametabasamu. Nasema na watu wote mpaka kule nje na mahali popote taarifa yoyote uliyonayo ambayo haitokani na neno la Bwana naomba uipuuzie kwa sababu hiyo sio ya kweli na yaweza mambo yote katika yeye anitiai nguvu 
na yaweza mambo yote katika yeye anitiai nguvu nimejifunza kuwa nacho nimejifunza kuishiwa nimejifunza kushiba nimejifunza kuona nja lakini siwezi mwenyewe ila nayaweza mambo yote katika yeye anitiai nguvu kwa hiyo mpendwa haijalishi sasa hivi huna haijalishi ujashiba haijalishi unacho haijalishi ujapata lakini nataka nikwambie jifunze katika neno ya kwamba unayaweza yote katika yeye akutiai nguvu kanisa haleluya mwingine ananiambia unajua mtumishi napita mahali pagumu sana kwenye maisha yangu wewe ujui tu mwambie jirani yako hata yeye anajua lakini nina taarifa njema ya kwamba hakuna sehemu unayopita Mungu hayuko pamoja na wewe hakuna mahali ambapo utapita kwenye maisha yako ambapo Yesu hayupo Biblia inatuambia anayafurahia ukipita mahali pagumu na yeye yupo kule ndani Bwana asifiwe hajalishi unapitia wapi lakini na taarifa kutoka kwenye Biblia ya kwamba usiogope ya kwamba usiogope yeye yuko pamoja nao yeye ambaye alikushindia mahali alipokushindia Unajua labda niseme na jambo hili kabla hatujaenda mbali sana. Inawezekana kabisa unampenda Mungu na unamtumikia Mungu kwa sababu alikuvusha mahali fulani kwenye maisha yako. Kwa sababu alikutia nguvu mahali fulani kwenye maisha yako. Lakini nataka nikwambie usimpende wala kumtumikia Mungu kwa ajili ya hizo sababu peke yake. Mpende na kumtumikia Mungu kwa sababu yeye anakupenda na anakuwazia mema peke yake kwa sababu hata kama asipo kutendea bado ni Mungu wako hata kama akikupa bado ni Mungu wako kama bado hujavuka bado ni Mungu wako Shadra kimesha kina Abednego akafika pale akawaambia Nebukadneza hatuna haja ya kukujibu katika hili Mungu wetu tunajua anaweza akatuokoa na huo moto la asipotuokoa potele ya mbali tuko tayari kwenda kwenye huo moto lakini hatutaabudu Mungu wako kanisa haleluya huu ni msimamo ambao watu wameupata wapi ameupata kwa sababu ana neno Bwana asifiwe anasemaje tena anasema kama ana moyo wa kuchangamka na aimbe zaburi kama una moyo wa kuchangamka na uimbe zaburi Bwana ndiye mchungaji wangu sitapungukiwa na kitu hey, katika malisho ya majani mabichi unilaza kwenye bond kwenye mito ya utulivu uniongoza uniuisha nafsi yangu na kuniongoza katika njia kwa ajili ya jina lake Ha, nijapopita katika bonde la uvuli wa mauti sitaogopa mabaya maana gongo lake na fimbo yake vanifariji nawe bwana huu pamoja nami waandaa meza mbele yangu machoni pa watesi wangu umenipaka mafuta kichwani pangu jamani na kikombe changu kinafurika ha nitakaa nyumbani mwa bwana siku zote za maisha yangu nami hehe jamani haleluya E bwana utete nao na wanaoteta nami upigane nao na wanaopigana nami njia yao na itiwe gisa wa na utelezi warudishwe nyuma wawe kama makapi mbele ya mpepo wanaoitafuta nafsi yangu kanisa jamani haleluya Ah. Hebu mpige Yesu makofi kama mnanielewa kitu tunachosema hapa. Nataka tujue anasemaje? Anasema una moyo wa kuchangamka. Imba saburi Hebu tuimbe saburi Hebu tuimbe saburi Nitayainua macho yangu, nitazame milima. Msaada wangu utatoka wapi? Msaada wangu huko katika Bwana, aliyeziumba mbingu na nchi. Ah, siwache mguu wako usogeswe. Asisinzia akulindae. Naam, hata sinzia wala hata lala usingize. Yeye aliye mlinzi wa Israeli, Bwana atakulinda. Bwana ndiye mlinzi wako. Bwana ni uvuli wako na ni mkono wako nani uvuli wako wa mkono wako wa kiume jua litakupiga mchana wala mwezi wakati wa usiku ayayayayayaya bwana atakulinda na mabaya yote bwana atakulinda na mabaya yote bwana atakulinda na mabaya yote hata ilinda nafsi yako ayayayaya kanisa haleluya 
Imba zaburi, pige yesu makofi Imba zaburi, pige yesu makofi mengine Una moyo wa kuchangamka, imba zaburi Una moyo wa kuchangamka, imba zaburi Enafsi yangu mwimidi buwana Wala usizi sao, fadhili zake ah, Mshukuruni buwana kwa kuwa ni mwema Kwa maana fadhili zake ni zamile Nchi na vyote ni viji ya zavu ni mali ya buwana Potele ya mbali wanadamu wanasemaje Lakini nchi na vyote viji ya zavu ni mali ya buwana Dunia na wote wakao ndani yake Wote ni mali ya buwana Inueni vichwa vye inueni malango Eni malango ya milele Ili mfalimu wa otukufu Apate kuingia Nani uyo mfalimu wa otukufu Ni yesu Ni mbwana wa majesh Ndiye mfalimu wa otukufu Inua vichwa vye inu Inueni vichwa vye inu Jamani kanisa mpeni yesu makofi wengi wengi Ah Hebu inua mikono yako juu na mnai Inua mikono yako juu Ana moyo wa kuchangamuka Haimbe zaburi Una moyo wa kuchangamuka Uimbe zaburi Hakuna kama wewe buwana Una moyo wa kuchangamuka Haimbe zaburi Sikiliza Inawesekano unapita mahali pagumu kabisa Inawesekano unakutana na hali mbaya kwenye maisha yako Lakini tunaneno leo Ya kwamba neno liko wazi Tunalo neno Tunayo damu ya yesu Tunalo jina la yesu Usiogope 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 Watashindana nawe Lakini hawata kushinda Na kuambia watapigana Lakini hawata shinda Mungu Mungu akiwa upande wetu nani aliye juu yetu aliye deumbingwa aliye ndani yetu ni mkubwa kuliko aliyeko duniani aliyeko ndani yetu ni mkuu kuliko aliyeko duniani nataka nikutie moyo asubuhi ya leo ya kwamba wewe ni zaidi ya matatizo yako wewe ni zaidi ya shida yako wewe ni zaidi ya maono ulio nayo wewe ni mkubwa kuliko mahali unakopita e chipe moyo mkuu chipe moyo Haleluya Hemo mpigi Yesu makofi Urajua Tunapo zungumza na mna hii Nataka ujua ya kwamba Ukijia neno la mungu Huta lalamika Ukijia neno la mungu Huta piga Huta kutana na mtu Akiwa na lalamika Kuna watu tumefika mahali Tumeanza kuziabudu shida tulizo nazo Umeanza kuabudu mpaka shida ulio nayo Unakutana na mtu Ukisha msalimia Kina chukufota Ata kueleza shida yake Unakutana na mtu Ukimpigia simu kumuambia jamani Embu naomba kwa kweli tumekwama kiasifu Yani we 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 Acha hali ni mbaya Muambia jirani yako Tarifa ya hali ni mbaya Siza kweli Zipuzie Sunaona ulive muambia imani yake Bado imepata shida ye Pugiane Naomba ni rudie tena Mwambe jirani yako Tarifa ya kwamba hali ni mbaya Ipu uzieni Wakati naomba Wakati naomba Nikawa ni meona katika ulimwengu wa roo Tanzania nzuri na yokunye Hallelujah Nikaona ionea wifu Nasema ebo ana suju ni bonyeze button Button ya mbao itasema fast forward Ili mambo ya ende fast atufiki Taza mungu wakani ambaye ya kienda araka araka utaribu Nataka ni wambie Wale ambao mnaendelea kuomba Endelea kuomba Wale ambao naendelea kumlilia buwana Tuendelea kumlingana buwana Something is about to happen Kitu gani nataka niseme hapa? Nataka niseme ya kwamba kwenye neno la mungu lipo tumaini la wakati ujahe. Na ya jua mawazo ni nayo kuwazia. Ni mawazo ya amani. Ya kuwapa tumaini siku zenu za mwisho. Kwa hiyo haijalishu wanadamu wana mawazo gani juu yetu. Lakini buwana anayo mawazo anayo ni wazia. Hallelujah. Haijalishu. Wanawaza nivi Ila buwana Anacho anacho ni wazia Kwa nini ukate tama Kwa nini ufujike moyo Buwana yesu wa sifiu Mgeo kia jirani ya kumtazame usoni Mwambio tunakuuliza kwa upendo Kwa nini ufujike moyo Sase inawezikana siyo yeye We muulizi yetu Kwa nini ukate tama Neno liko hapa linakuambia Usiogope 
Neno liko hapa linakuambia nitaenda pamoja nawe usiogope. Neno liko hapa linakuambia kwenye hilo bonde la uvuli wa mauti yuko pamoja na wewe. Neno linasema neno linatuambia kabisa yeye alituongoza jangwani. Sasa sikia. Wakati Mungu anaona maji yameisha mchikavu imeisha akaona bahari ndipo alipotokea na kuongea na wana wa Israeli narudia wakati Mungu ameona wana wa Israeli wameshamaliza mchikavu wakaikuta bahari kwenye kutoka 14 mstari wa 15 ndipo Mungu anatokea anamwambia Musa waambie wana wa Israeli waendelee mbele hakutokea wakati bado wako nchikavu alitokea wakati ambao jeshi la Misri liko nyuma yao wao wako katikati mbele bahari ya Sham kushoto na kulia milima hapo ndipo Mungu anatokea na waambia waambie wana wa Israeli waendelee mbele tufikiri pamoja Bwana Yesu asifiwe. Tufikirie pamoja tu. Hebu tupungiane kama tuko tayari. Tunawaza pamoja. Mungu alikuwa wapi muda wote? Wakati ambao safari ilishaanza. Na wakawa wanapita sehemu hakuna changamoto kubwa kama hii. Na wamefika pale. Kwa nini hakuwaambia muda wote akawaambia jamani songeni mbele msiogope ila walipomaliza nchi kavu na bahari hii hapa ndio anawaambia endeleeni mbele kwa jinsi ya kawaida unaweza kumuona Mungu ni katili yani unataka kutuambia tutumbukie kwenye bahari ndio maana ya kuendelea mbele Bwana asifiwe jamani tufikirie wote kama tunaenda pamoja paka kule nje tupungiane mikono sasa bahari imeisha mchikavu tumeimaliza kwa jinsi ya kawaida mwanadamu hawezi kutembea juu ya maji kwa hiyo logically Mungu tungeona umetuletea boti. Ungetuletea boti pale utuambie sasa pandeni boti endeleeni. Sasa aja provide bado solution anawaambia. Maji ya mambo mengine jamani tukubaliane watu wakijitonyama. Hebu tukubaliane wote pamoja. E, hii imekaje? Bwana asifiwe. Kuna kitu ambacho Mungu anataka tujifunze pale. Okay. Kabla sijazungumzia hilo, tukumbuke habari ya mto Jordan. Wakati wa kuvuka mto Jordan, Biblia inatuambia wakati Jordan imefurika mpaka kingo, ndio Mungu anamwambia Yoshua, "Na mvuke." Na mambo mengine haya. Ina maana Mungu unasubiri mpaka mto umeja na kufurika mpaka kingu ndio natuambia tuvuke kwa nini tusivuke kipindi cha kiangazi Bwana Yesu asifiwe kwa nini haya mambo tusipofikiri namna hii uwezi ukaelewa nini maana ya Mungu kuambia hizi sentence angalia walipokuwa wanatembea nchi kavu akili zao zina matunda Bwana asifiwe. Walipokuwa nchi kavu, akili zao zina matunda, wanatembea na magari, Musa yuko mbele yao, akili zao ziko vizuri na wanaona solution wazi wazi kwamba njia hii hapa wanaenda. Walipokuta bahari ya Sham, akili zao zikabloku. Akili zao ziliposhindwa kazi. Hata wale ambao ni wataalamu wa kuogelea, hakuna aliyewahi kuruka kwenye bahari. Biblia haijatuambia kama aliwahi kuruka mmoja. Hakuruka. Wote wametulia ngamu. Wakaanza. We Musa, umetuleta tuje kufia hapa. Sikia, mwanzoni walikuwa wanaona njia. Walipokutana na kikwazo, wakawaza kurudi nyuma. Na sisi tunasema, hakuna kurudi nyuma. No turning back. Hallelujah. Hakuna kurudi nyuma. Mungu ndio anawaambia, waambieni wana wa Israeli waendelee mbele sasa Mungu bahari hii hapa anachotaka wajue akili yako ikigoma elimu yako ikigoma mawazo yako yakigoma 
utaalamu wako ukigoma ndio mwanaume anatokea anakuambia na kwa sababu akifanya unachoweza kufanya sio muujiza akifanya ambacho wanadamu wote wanashindwa mm. kanisa haleluya anaweza akafanya kitu ambacho hata maprofesa wanaweza wakasema hichi ni cha kawaida ukienda pale ukichamaliza kutafakari ile jambo waza habari ya imani ya wana wa Israel mko tayari tuende pamoja Tunataka tuwaze ili hapo unakopita usimlaumu Mungu. Mungu yuko tayari kukutokea saa hii na kukwambia endelea mbele usiogope. There is a way forward, no turning back. Tafakari habari ya imani. Tutafakari watumishi imani za wale jamaa. Musa ameinua fimbo. Akanyosha kwenye maji. Bahari ikagawanyika. Umewahi kufikiri yule wa kwanza kuingia kwenye bahari alikuwa na imani kiasi gani Bwana Yesu asifiwe yani yule wa kwanza ambaye aliingiza mguu unajua mambo mengine tukubaliane yani watumishi maji ni haya sasa hivi tulikuwa tunaona bahari hapa sasa hivi Musa kanyoosha fimbo imegawanyika maji yamejitenga huko na huko sasa hakuna aliyeenda kujaribu haya maji yameshikiliwa na nini Hatujasoma Biblia haijasema inakuwaje wanaingiaje kwenye maji kienyeji kienyeji e Una uhakika gani yale maji hayatarudi Yaani nataka muone imani hawa ndugu haikuwa imani ya kawaida huku kumtegemea Mungu hakukua kwa kawaida Walikuwa na uhakika hata kama Mungu amefanya njia sehemu ambayo ni very risk atakulinda Inawezekana kabisa Mungu amekupa cheo katikati ya wachawi usiogope mwanangu mm -hmm. Haleluya Inawezekana hiyo ofisi yani hicho cheo kilikuwa kinatafutwa ghafla kufumbwa na kufungua wewe mtumishi wa Bwana Mungu akakuweka pale kama amekuweka usiogope kana Bwana katikati ya bahari bahari haitakuangukia usiogope Kwa jinsi ya kawaida mimi ningejiuliza mara na huku nimesoma physics ingekuwa tabu Kwa sababu najua melting point najua pia nani freezing point sasa anza kujiuliza oh ukuta hapa na calculate na force ya yale maji naangalia hivi ya kigonga kwa wimbi lenye speed v na acceleration a sio kwamba inaweza kabomoa hapa kwa hiyo yani lazima ndani ningeanza calculate lakini nisingeingia wa kwanza nisikutanie ningesubiri waende kwanza wengine kitu gani nataka muone nia ya kusema hili jambo tutafakari imani na uhakika wa hawa watu haukua wa kawaida ya kwamba maadamu ni Mungu kafanya njia is safe no mata inapita wapi maadamu ni Mungu kaifanya ni salama haleluya na biblia na, na muimba na muimba tenzi anasemaje ni salama roho ni mwangu kwa hiyo siogopi ni salama sawa kuna majitu huku kaanani ila ni salama aliyefanya kaanani ni nani ni Mungu ni salama kanisa haleluya geukie jirani yako mwambie hata kama panatisha mshike mkono mwambie hata kama panatisha ila si Mungu kakuweka kaa hapo hapo usiondoke pigie Yesu makofi kama mmenile haleluya sasa akili imegoma kila kitu kimekataa mwanaume anatokea anamwambia lo endeleeni mbele usiwe na shaka akishakwambia endelea mbele 
we mwambie niko tayari kuendelea just show me the way we ni onyeshe njia uone nataka niwaambie watu jioni asubuhi ya leo ya kwamba no matter where you are passing through mungu anakutokea asubuhi anakwambia endelea mbele usiogope sawa nchi kavu imeisha nyuma kuna jeshi linakuja upande huu na upande huu milima bahari haijawahi kumzuia mungu mtu haujawahi kumzuia mungu jangwa halijawahi kumzuia mungu miungu haijawahi kumzuia mungu wachawi waganga haujawahi kumzuia Mungu maana ongeza wakamzuia wale wa kwa farao ambao farao alipotengeneza Musa alipotengeneza yule nyoka farao nao akatengeneza wa kwao wangeza wakammaliza Mungu wangeza wakaonesha ubabe lakini Mungu wetu sio wa namna hiyo Mungu wetu ni zaidi ya miungu ya farao Mungu wetu ni zaidi ya miungu yoyote ile inayoabudiwa duniani jamani hatuna mashaka naye nasema ninatangaza tunasema ya kwamba Mungu unajua hatuna mashaka na wewe tuna uhakika na wewe kuliko maelezo umetutoa mbali mno tupungiane tena unajua nilitaka kumaliza ndio Mungu akanirudisha hapa kuna watu Mungu alikuwa anasema na nyie hapa ni angapi ambao Mungu amesema na wewe endelea mbele usiogope tunasema endelea mbele kwa jina la Yesu tunasema endelea mbele kwa jina la Yesu lakini mtumishi ba, mchikavu imeisha sawa lakini endelea mbele sawa nchikavu imeisha ila endelea mbele uwe na imani ya wale ndugu maadamu ni Mungu kakufanyia hiyo njia haijalishi wako wakina nani wanaotaka kukuzuia usigeuke nyuma endelea mbele endelea mbele Bwana atakupigania na we utanyamaza kimya wewe ugonjwa hautakuua tunatangazwa kwenye madhabahu wanasema utakuua wewe ugonjwa sisi nasema hautakufa kwa nini Zaburi ya 118 ule mstari wa 17 hautakufa hafi mtu kabla ya wakati wake kwanza kufa mapema kabla ya wakati wako ni kutegeana kazi Bwana Yesu asifiwe Tumishi mmoja akamtembelea ndugu mmoja hospitali akafika pale akamwambia mtumishi tusitaniane Yuko hoi tusitaniane tumeanza huduma miezi miwili tu iliyopita. Alafu hapa hivi naona yetu unaumwa, umewekwa na ICU, tustaniane. Acha kutega kazi. Nakupa siku hizi nikukuta kule kazi. Amemaliza. Hayo ndio maombi yake ya mwisho. Na akamaliza akaondoka. Baada ya siku mbili yule ndugu akarudisha wodini. Akamrudia tena. Akamwambia sikukwambia urudisho wodini. Nilikwambia tukutane kwenye madhabahu wona rudi wodini acha kutega kazi you are wasting time jamaa akaendelea na mambo mengine baada ya siku tatu akarudi nyumbani akalazwa tena kitandani nyumbani ataki kutoka akamfuata akamwambia bado unielewi nimekwambia nataka ni huku ni kutega kazi ninachotaka niwaambie ni nini kukufa mapema sio kusudi la Bwana na ninakataa sema nini watumishi ninakataa kile tunachosema miaka ya mtu kuishi ni miaka sabini. mi nakataa msinifunge naomba mnitete mi nakataa biblia inasema yule aliyesema miaka sabini. kuna mambo alikuwa anayaangalia akaamua kusema iwe miaka sabini. ila kuna mmoja alizungumza kitu cha ajabu akasema wamchao bwana miaka yao itaongezwa Hakusema sabini alisema itaongezwa mimi sasa nashika ule bwana yesu asifiwe na anasema siku zako zitatimizwa uwaone wana wa wana wako kanisa haleluya kwa hiyo ukiniambia habari ya miaka sabini mimi nakataa kwanza na ah, sio sabini tu iongezeke kuna watu ambao kwenye biblia wamekufa na miaka 180 yakobo yakobo alikufa na 120 au 180 kati ya hapo lakini sisi unatuambiaje sabini hapana lazima na wewe uwe na kitu ambacho unasimama nacho kwenye neno kumwambia Mungu lazima kusudi la Bwana nilisimamishe kwa wakati ambao Mungu ameukusudia tupungiane mikono naomba tusimame nataka tukaombe hapa kwa ajili ya wale ambao wana wanafunzi wanaomaliza kidato cha nne na wataanza mitihani kesho 
au waende mwanafunzi mtasogea hapa mbele wanafunzi mkae mbele kama kuna wanafunzi mlioko hapa mtakao anza mitiani yenu mnasogea hapa mbele kabisa Praise him, so game, Mara Moya, my queen by the Moya. Come on, you want a fools in Lesam Kakami, Stari Apo, Manzoni Kabis, like any come on, you was as in Messimama Konyaba, you want a fools in Nakanyo, my hair. How to know Ataka Ili was Mamma Konyaba when Zau Pia. Tuimbe pamoja na waimbaji uimbo Kwamba mungu ndia ambaye tunamtegemea na ndia tunayimtazama peki yake Tuende Wana Wana Wezo kundi
haya musiki hapa sema e bwana yesu nina kushukuru tunakuja mbele zako tunapaza sauti zetu kama wa Tanzania lakini na familia zetu tunaomba neema yako tunaomba toba kwa ajili ya vijana walioko shule wanaoyoko kidato cha nne wanaoingia kwenye mitiani ya kwa damu ya Yesu tunaomba toba kwa ajili yao ukiwepo uzembe wa aina yoyote kwemo uvivu wa aina yoyote tunaomba toba kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu tunaomba rehema zako juu yao Bwana hebu kwa dakika moja kila mmoja pana sauti yako omba toba ni kwa ajili ya toba tu baba tunaomba rehema zako e Bwana tunaomba toba hili shadai kabla hatujaenda kuwaombea mitiani yao hatuwezi tukajihesabia haki hatuwezi tukawahesabia haki ya kwamba wametenda mazuri sana hapana bwana bali tunakuja madhabahuni pako tunaomba rehema kwa ajili yao wengine wamesoma kwa uvivu e bwana wengine wamesoma kwa uvivu e bwana wengine wamefanya usembe kabisa hawajajiandaa vizuri kwenye mitihani yao laini bwana tunaomba toba kwa damu ya Yesu hebu pale sauti yako paka kule nje kila mmoja hebu silia na bwana asubuhi hebu sema na bwana hatuombi tu kwa ajili ya walio hapa hawa wazazi wamesimama kwa niaba ya wazazi wa watoto wote Tanzania na mahali popote lakini pia na watoto wanafunzi walio hapa wamesimama kwa niaba ya wenzao hebu wenzetu watumishi inua mikono yenu juu paka kule nyuma inua mikono yako juu hebu omba toba omba toba ripa kura basaka Rika pakora masaya rima ndurubusa rapa koromosaya baba tunaomba rehema zako tunaomba damu yako ipite ikina na mema kwa ajili yako ikina na mema kwa ajili yako kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu uwasamema ali walipo uwasamema ali walipo uwasamema ali walipo kila shule ndani ya nchi kila shule ndani ya nchi Tanzania bara na visuani tunaomba to toba kwa damu ya Yesu endelea kuomba toba omba paza sauti paza sauti kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu ripa kurubusa rapa kurubusa rindara musaya rapu kurubusa rindara musike rapu kurubusa ka rimandara masaya rapu kuryasa rekekeke ya pukuta rimandurubusa rapu rubusa rikayaba rapu kurubu rikendirubusa rapu kuyama ya pukusa kayaba rikiribusa baba yawe e bwana neema yako neema yako neema yako rapuku ya masa damu yako bwana wengine wameandikiwa mambo mapaya kutoka kwenye madhapa za familia tunaomba toba kwa damu ya yesu inua mikono yako juu tena inua mikono yako juu sema kwa damu ya yesu naomba upanze sauti yako kwa nguvu kabisa Sema kwa damu ya Yesu ninainyunyuza juu ya ninainyunyuza juu ya wanafunzi damu ya Yesu damu ya Yesu kwenye hizo shule damu ya Yesu damu ya Yesu kwenye fahamu zao kwenye kumbukumbu zao damu ya Yesu vyumba vya mitiani damu ya Yesu kwa wasimamizi Embu kwa dakika nyingine nyunyuza damu ya Yesu tamka damu ya Yesu damu ya Yesu damu ya Yesu damu ya Yesu rapako rika ya basaka rapako la basaka damu ya Yesu damu ya Yesu kwenye fahamu za damu ya Yesu 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 ndio endelea kuomba endelea kunyuza hiyo damu ya Yesu Ripako robosa rapako ya baba baba ripoko yobosaka rikaya baba 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 
damu ya Yesu damu ya Yesu damu ya Yesu kwenye hiyo shule 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 damu ya Yesu ndani ya huyo mwanafunzi juu yake walisema kwamba hata faulu hata soma damu ya Yesu inapita inafuta hayo maneno inafuta hayo maneno rapa kurobosa rikanda na masaka ripa kurobosaka rapa kurobosa rinda na mosa damu ya Yesu damu ya Yesu damu ya Yesu damu ya Yesu ndio damu ya Yesu ripa kurubusa kwa damu ya Yesu damu ya Yesu damu ya Yesu damu ya Yesu kwenye fahamu sawa damu ya Yesu kwenye fahamu damu ya Yesu kwenye fahamu toka achia maisha ya damu ya Yesu damu ya Yesu damu ya Yesu damu ya Yesu tushike fahamu zetu shika kichwa chako mahali popote pale ulipo kumbuka tunaomba kwa ajili ya wenzetu wanaoanza mitiani hapa tunaombea bado bado hatujaanza kukemea hapa kama kuna mapepo kuna nguvu za giza maashara wa shetani mahali popote pale walipokamata fahamu lazima waachi lazima waachi kwa jina Yesu inom inom kuna wako mmoja tu mwingine shika kichwa yes Sema kwa damu ya Yesu. Fahamu zao. Funguka. Kwa damu ya Yesu. Funguka. Kwa damu ya Yesu. Haya, haya moto unapita, moto unapita. Rika pa kurogosa, ndio moto unapita. Moto unapita walioandikiwa kuto kufaulu, walioko wameandikiwa mtafaulu. Moto unapita, tunatangaza watafaulu wanaenda form 5 lazima waingie form 5 lazima waende vio viku damu ya Yesu inapita damu ya Yesu inapita misimu maashara wa shetani yoyote anayefuatiliwa katika shule yake fire toka kwa damu ya Yesu toka kwa damu ya Yesu ndio endelee kuachilia moto moto Yesu kwenye hizo fahamu za ripa korobosaka rimandara masa ripa korobosaka damu ya Yesu damu ya Yesu kwenye hizo fahamu zako damu ya Yesu kwenye fahamu za damu ya Yesu 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 fire toka kwa jina la Yesu achia achia maisha achia maisha hii familia kwa damu ya Yesu sikia sikiliza shisha mkono yako kama kama kwenu kuna tabia ya watu huwa wana feli form 4 tu hawavukagi form 4 you know mikono yako juu watu wengi wana feli form 4 inawezekana ni hata dada zako wamefeli hata ndugu zake wao mtoto wamefeli na una hofu kweli kwamba naye anaweza asivuke you know mkono wako juu pale ulipo alafu shika kichwa chako kwa niaba yake kwa mamlaka ya jina la Yesu kwa mamlaka ya jina la Yesu. Hizo yes, taarifa tumesema ni feki sio za kweli. Taarifa za kweli yeye ni kichwa wala sio mkia. Haya mapepo na maashara wa shetani ndio kwa kazi ya kufuatilia. Wao wanaishia from four. Fire. Fire. Toka kwa jina la Yesu. Achia, achia, achia mapepo yanamwachia mtoto akiwa shule yanamfata akiwa shule yanamfata akiwa shule yanamfata akiwa shule ni moto ni moto la fire toka kwa damu ya Yesu yanamfata mahali alipo moto la moto la moto la rapako 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 ya basa rapako robosa rikiribo kaya bas wewe achieni mtoto shule mwachieni akiwa uko shule mwachie akiwa uko shule fire Mwachieni akiwa huko shule kila mmoja yule nyosha mkono sogea hapa sogea tukubandike mkono achie mkiwa huko shule achie mtoto wako akiwa huko shule toka fire ndio damu ya Yesu achie mwanao wachie watoto wako wachie usao wako hamtafeli tena hawatafeli tena ni mwisho toka achia familia hii kwa damu ya Yesu ripa kurobosa imanda rabas Sogeni hapa wahudumu naomba muwasaidie walionyosha mkono waweza kupenya waweza kupenya wafike hapa riba baba kora karama siki achieni hawa watoto achia hii familia toka 
Ache familia. Toka kwa damu ya Yesu Kristo na sasa. Kwa damu ya Yesu. Wewe hakuna hawatafeli tena. Hawatafeli tena. Fire. Hawatafeli tena. Ni moto la yatosha mlio wa Felicia. Yatosha mlio wa Felicia. Hawatafeli tena. Damu ya Yesu inapita kwa ajili yake. Haya. Fire. Fire Jesus. Sasa ni moto la unapita. Moto la Fire Jesus. Toka kwa jina la Yesu. Achia maisha. Achia masomo ya. Achia masomo ya. Paka unaisikiliza mahali ulipo. Ni moto la unapita. Moto la wanafunzi walioko shule, walioko shule na walioko mahali hapa. Wao uliyesimama kwa niaba ya. Uliyesimama kwa niaba ya. Tunawapiga radi ya moto. Ama pepo. Wewe wewe achia. Achia. Amesimama kwa niaba ya wanaye. Toka. Toka kwa damu Yesu. Fire. Tunasema watafaulu. 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 Wanafaulu. Hakuna kufeli. Hakuna kufeli hapa. Hakuna kufeli kuliko kwa kipepo. Toka kwa damu Yesu. Rapa kwa yamasa. Ripa ndaramas. Kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu Kristo nazar. Damu ya Yesu. 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 Yes Lord. Inua mikono yako yote kabisa. Bado moto unapita hapa. Paka kule inawezekana kuna ndugu zako pengine hawajakwambia uwaombe. Lakini unasikia kuinua mikono ukiwa huko huko. Kuna kitu kinatokea huko huko shuleni. Mapepo yanalipuka huko huko shuleni. Tunaona yakiwakimbia watoto yakiwaacha. Yaliokuwa yametuma kukamata akili, ufahamu, yaliokuwa yametuma kuweka mipaka ya kielimu kwenye familia yako. Tunaondoa wao mpaka kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu tunaondoa mpaka wa elimu hakuna atakayeishia mwingine form 4 lazima wavuke hata we ambaye unarudia mtiani wako wa kidato cha nne kwa damu ya Yesu Mungu akuvushe mwaka huu Mungu akuvushe mwaka huu kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu yatosha kurudia rudia yatosha kurudia rudia kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu kuna mtu unasikia kichwa kinauma. Unasikia kichwa kinakuuma inoa mkono wako juu. Unasikia kichwa kinagonga kabisa inoa mkono wako juu. Mwanao, baba mfungo huyu mtoto wake. Fungo huyu mtoto wake anayeumwaga kichwa kipindi cha mitiani. Anayeumwaga tu kipindi cha mitiani. Tunakataa hizi roza magonjo kipindi cha mitiani. Hizi roza magonjo kipindi cha mitiani. Roza magonjo kipindi cha mitiani kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu kwa damu ya mwana kondo kwa damu ya Yesu roza magonjo kipindi cha mitia kwa damu ya Yesu we fire we achia 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 choko kandani yake toka dio dio famu zinafunguka famu zinafunguka famu zinafunguka kumbukumbu zake zinamrudia kumbukumbu zake zinamrudia hamu yake ya kusoma inarudi hamu yake ya kusoma inarudi alikuwa anakwambia mama sina hamu ya kusoma baba sina hamu ya kusoma hamu yake ya kusoma inarudi kwa damu ya Yesu paka uko nake unaesikiliza life wewe unaita sama life pokea kwa damu ya Yesu mtoto wako aliyeko shule kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu rabasiki Inoa tuombe sasa kwa ajili yako sisi. Na wachungaji nao wanainua mikono yetu yao juu kwa ajili yenu. Kwa ajili yetu wakiwa wameinua mikono tunaomba pamoja nao. Baba, hii ni ishara ya kwamba tumeinua mikono yetu juu. Na tumevipiga vita hivi. Yakiwepo mapepo yaliyokuwa yamekamata maisha yao yamewaachia. Nasi tumetamka kufaulu. Tumetamka kufanikiwa kwenye masomo tunaombea wananchi wote wa Tanzania wenzetu wote wanaanza mitiani yao mnamo kesho saa mbili asubuhi katika vituo mbalimbali ya Bwana vya kufanyia mitiani vya serikali na vya binafsi private candidate and secondary candidate tunaachili ya damu ya Yesu kwa ajili yao tunafunika majengo yao wanayofanyia mitiani tunafunika viti wanavyovitumia kufanya maandalizi kwa damu ya Yesu 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 tunaiomba damu yako 
ina neema kwa njia nasi tunatamka kufaulu kwa jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu pigie Yesu makofi mengi mengi sasa wakati praise simu anaimba takao mkipiga magoti kwa awamu wachungaji utapita tukiwekea mikono mara moja wale mlioko hapa mtaikiwa mikono alafu mtarudi kwa sababu mmesimama kwa niaba ya wanafunzi wenzenu lakini wazazi mmesimama kwa niaba ya wazazi wote ambao wana watoto wanaoanza mitihani yao ikesho kwa hiyo utakapobandikwa mkono kama kuna chochote ambacho sio cha Mungu kilikuwa kwenye familia yako amini kwamba kimewaachia kwa jina la Yesu haleluya kwa hiyo utaimba wimbo mmoja ambao mtausikia moyoni kio mnaimba wakati mnarudi wengine mnaendelea kuandaa baasha yako ya fungu la kumi baada ya hao kumaliza wale wa fungu la kumi tunasogea mbele mara moja karibuni kwa ajili ya wimbo wewe uketie baba mmoja na waimbaji pia wale tulio kakule sifa hizi zifike kitini pako wimbo huu ukawe anukato We
Kwa Nawezekana leo una fungu la kumi lakini una sadaka nyingine wanasema ninaambatanisha na hii sadaka na hii maombi yangu. Ndio ngapi ambao tunaamini maombi tuliyoomba kwa ajili ya kidato cha nne Mungu ameyasikia. Ungempa Yesu makofi ya juu kabisa. Yes. Basi naomba wote tuinue mikono yetu juu una nguvu za kusimama naomba usimame lakini kama unasikia kukaa una amani ya kuendelea kukaa lakini nao mikono yako juu sema e bwana yesu mikononi mwangu nimeshika sadaka ni sadaka yangu ya fungu la kumi lakini pia na shukurani kukushukuru wewe kwa ajili ya ulinzi wako na kwa ajili ya neema ulionipa ninaomba damu yako inene mema ninaambatanisha sadaka hii na maombi yangu niliomba kwa ajili ya maisha yangu na kwa ajili ya watoto na vijana wanaojiandaa wanao na mitihani ya kidato cha nne kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu neema yako iambatane pamoja nao hebu kwa dakika mbili tatu semea neno hiyo sadaka yako baba katika jina la Yesu sadaka hii ninaileta kwenye madhabahu yako ninaomba damu yako e bwana inene mema kwa ajili ya sadaka hii ni ishara e bwana ninatoa hii sadaka kama ishara ninatoa hii sadaka kama ishara kama ishara ya kwamba e bwana ili shadai nimesogea nayo kwenye madhabahu yako iwe ukumbusho kwamba nimeomba kwa ajili ya kidato cha nne nimeomba kwa ajili ya kanisa lako nimeomba kwa ajili ya wana fomfo hawa wanaojiandaa na mitiani yao na mokesho kuanzia saa mbili tarehe thelathini mwezi wa kumi damu yako inene mema wape kufaulu vyema tunakata aina yote ya migomo na aina yote ya kuvujisha mitiani kunaweza kukuwaletea shida tunaomba damu ya Yesu inene mema kwa ajili yao kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu tunatamka kufaulu kwao tunatamka kufaulu kwa damu ya Yesu aliyekuwa ameandikiwa kufeli tunamtamkia kufaulu kwa damu ya Yesu na tumeomba damu yako ipite kiachilia neema kwa ajili yake katika jina la Yesu tumeomba na kuamini amen 
na Yesu makofi mengi mengi. Karibuni